யா குட் ஈவினிங் ஆல் ஆஃப் யூ நாங்கள் வந்து இன்றைக்கு பார்க்க போகிற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு பேப்பர் இல்லை வளமையாக நாங்கள் அது பேப்பர் தான் பார்த்து ஒன்று வரணாங்க இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று நாங்கள் பார்க்க வேணும் ஏற்கனவே அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி போட்டு அப்படியே விட்டு நாங்கள் வந்து இந்த ஒவ்வொரு ஒரு கேள்விகள் வேற வேற செய்யலாமன்னு சொல்லி ஆனால் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதோட கன்ஃபியூஸ்ட் ஆல்வேஸ் கன்ஃபியூஸ்ட் எந்த நேரமே அது ஒரு குழப்பமான ஒரு விஷயமா தான் இருக்கிறது உங்களுக்கு வந்து ப்ரப்போசிஷன்ன்ற விஷயம் இதுக்கு வருமா அதுக்கு வருமா அதுக்கு சரியா வருமா இல்லை அது எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரியான விடைகள் எல்லாம் வரும் அப்படி எல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்கு நாங்களோட ஐம்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ப்ரப்போசிஷனை பற்றி இன்றைக்கு இன்றைய கிளாஸ்ல வாங்க போகிறோம் முக்கியமாக எக்ஸாமுக்கு வரக்கூடிய மாதிரியான நூறு நூற்றி ஐம்பது ப்ரப்போசிஷன் இருக்கு ரைட் அது அது வந்து நாங்கள் அவளத்தையும் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே லெவலுக்கு தான் அது தேவைப்படும் ஒரு ஓ லெவல் எக்ஸாம் எழுதுறது ஒரு ஒரு ஐம்பது ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டூ ஃபிஃப்டி ப்ரப்போசிஷன் உங்களை தெரிஞ்சிருந்தா காணும் அதை முதல் வந்து அடையாளம் காண தெரியணும் இப்போ ப்ரப்போசிஷன் வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் முதல் ப்ரப்போசிஷன் என்ற என்னன்னு நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளணும்னு சொல்லி சொன்னால் அது ஒரு ஷார்ட் வேர்ட் சரியா ஷார்ட் வேர்ட் ரிலேட் பண்ணுறதுக்காக ரிலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு விஷயம் அதாவது சப்ஜெக்டையும் ஆப்ஜெக்டையும் ரிலேட் பண்ணுறதுக்காக அதில் ஒரு வேர்பர் ரிலேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ப்ரனௌனை ரிலேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நவுனை ரிலேட் பண்ணுறதுக்காக ரிலேட்டனா என்ன ஒரு ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்துகிற ஒரு விஷயம்னா இந்த ப்ரப்போசிஷன் ரைட் அப்போ ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நாங்கள் ஒரு மீனிங் ஃபுல்லான ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுறதுக்காக இந்த ப்ரப்போசிஷனை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் அப்போ அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுவும் நீங்கள் மறக்கக்கூடாது அப்போ அந்த விஷயத்தை நாங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்து கொண்டு வர போகிறோம் என்னென்ன ப்ரப்போசிஷன் எங்களுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டோ அது எல்லாத்தையும் முதல் சொல்லி கொண்டு வர போகிறேன் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஓரளவு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்களை வந்து பிறகு பின்னுக்கு பார்த்து கொண்டு வர போகிறோம் அப்போ இந்த லெசனுக்கு பிறகு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் இந்த லெசனுக்கு பிறகு ஈஸியாக இந்த எக்ஸாம் அதாவது எக்ஸாமில் வார ப்ரப்போசிஷன் கேள்விகளை வந்து இலவுவாக செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இரண்டு வருடங்களாக ப்ரப்போசிஷன் தொடர்பான விஷயங்கள் எதுவுமே வரையில் அதனால் நாங்கள் இந்த முறை உங்களோட இதுக்கு வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் செகண்ட் கொஷன் வந்து ப்ரப்போசிஷனாக வாரது அது நேரத்தில் டெஸ்ட் லெவனில் ப்ரப்போசிஷன் வரும் அது உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் ரைட்டிங் பார்ட் எழுதுறதுக்காக நாங்கள் ப்ரப்போசிஷனை அதிகமாக பயன்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே நாங்கள் கன்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குது ஸோ வடிவா கவனியோ பெரிய ஹஸ்டமெண்ட் இல்லை ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்குது அதை வந்து கிளியர் பண்ணி கொண்டு போக போகிறேன் ரைட் இப்போ நான் உங்களை எல்லாரையும் மியூட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் நீங்கள் இடையில எதுவுமே கதை கீழாது என்ன இதில் பேப்பர் டிக்ஸ் டிஸ்கஷன் இல்லை தானே ஸோ பிறகு லாஸ்ட் டென் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் ஒன்று தருவேன் டவுட்ஸ் எதுவும் இருந்தால் கேட்குறது நீங்கள் நோட் பண்ணி கொண்டே இருங்க கட்டாயம் பேப்பர் பென் அல்லது காப்பி பென் இருக்கணும் கையில் இருந்தால் தான் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிறகு நான் வீடியோ பார்ப்பேன் பிறகு ஹேண்ட் அவுட்டை பார்க்கலாம் அப்படியெல்லாம் நீங்கள் இருந்துடாதீங்க ஏன்னா கட்டாயம் எக்ஸாமுக்கு நாங்கள் எழுதி பார்த்தா தான் வந்தால் அது ஞாபகத்தில் நிற்கும் சரியா அப்போ ஜூம் கிளாஸ் தொடங்கினதில் இருந்து கூடுதலாக எழுதுகிற அந்த விஷயங்கள் வந்து இல்லாமல் போயிட்டுது அது வந்து உண்மை ரைட் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா இங்கிலீஷுக்கு நிறைய எழுத வேணும் ரைட்டிங் பாட்டில் நிறைய எழுத வேண்டி இருக்கு ரைட் ஓகே நாங்கள் டிரெக்டாக இப்போ லெசனுக்கு போவோம் ஹெடிங் கொண்டு போடுங்க ப்ரப்போசிஷன் ரைட் நாட் ப்ரீ பொசிஷன் சம்படி சைஸ் லைக் ப்ரீ பொசிஷன் ப்ரீ பொசிஷன் இல்லை இது ப்ரப்போசிஷன் ரைட் ஹெடிங் போகிறோங்க ப்ரப்போசிஷன் ப்ரப்போசிஷன்ன்றது ஒரு வேர்ட் கிளாஸ் தான் அது க்ளோஸ்டான வேர்ட் கிளாஸாக இருக்கும் வந்து ரைட் ப்ரப்போசிஷன் அப்போ ப்ரப்போசிஷன் என்றது என்னென்று முதல் எழுதிக்கொள்வோம் கீழே ரைட் ப்ரப்போசிஷன் இஸ் அ ப்ரப்போசிஷன் இஸ் அ வேர்ட்ஸ் வேர்ட் கிளாஸ் ஒன் ஆஃப் த வேர்ட் கிளாஸ் அது போடுவோம் ப்ரப்போசிஷன் இஸ் அ ஒன் ஆஃப் த வேர்ட் கிளாஸ் இதெல்லாம் எங்களுக்கு விளக்கம் தேவையில் நாங்கள் ஒரு ஓடருக்காக போகிறோம் ஒன் ஆஃப் த வேர்ட் கிளாஸ் ஒன் ஆஃப் த வேர்ட் கிளாஸ் விச் ரிலேட்ஸ் விச் ரிலேட்ஸ் வித் நவுன்ஸ் nouns அல்லது pronouns pronouns அல்லது verbs right 
uh, proposition is uh, one of uh, one of the word class which relates uh, uh, word class la ondu dhan proposition idu relate pannudhu or thodarvai yerpaduthudhu arrow oday endu solichona nouns oday pronouns oday alladhu verb oday thodarvai yerpaduthudhu appo idhan idu sadharana or vilakkam ayirk appo neenga enna endu thodarvai yerpaduthudhu endu solichona kittadatta or noun ku munnala varum அல்லது ஒரு பிரணவனுக்கு முன்னால வரும் அல்லது வேப்புக்கு முன்னால வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் கூடுதலாக இருக்கு அப்ப நாங்கள் ஏன் பிரதானமா நவுன் பிரணவன்னு சொல்றோம்னா உங்களுக்கு தெரியும் நார்மலா ஒரு நவுன் வரும் என்று சொல்லிச்சுன்னா அது கூடுதலாக அஜெக்டிவோட சேர்ந்து வர்றதுக்குரிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கு பிறகு நாங்கள் அதை தனிய அஜெக்டிவ் பிறகு அட்வர்ப் எல்லாம் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிரதானமா எங்களுக்கு ஓப்பன் வேர்ட் கிளாஸஸா பார்த்தோம்னு சொல்லிச்சோன்னா எங்களுக்கு நவுன் பிரணவன் வேப் இருக்கு ரைட் அப்ப நாங்கள் கொமனா எங்களுக்கு என்னென்ன ப்ரப்போசிஷன்ஸ் எங்கள்கிட்ட இருக்குன்றத நாங்கள் கீழே நோட் பண்ணுவோம் ரைட் நம்பர் ஒன் முதல் காமன் வேப் ப்ரப்போசிஷன்ஸ் போவோம் காமன் ப்ரப்போசிஷன்ஸ் என்று போட்டுட்டு ரைட் காமன் ப்ரப்போசிஷன்ஸ் என்று போடுங்கோ செலிங்கில் பேருங்கோ போட்டுட்டு நீங்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா கீழே ஒன்று ஒன்று எழுதி கொண்டு வருவோம் சரியா ஒன் இன் at two of um, from from by with uh, about 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 over beneath beneath below beyond beyond and around around <coughs> inside into into right before after before ninga kela eladunga na pakkathula eladurana before after right before well after இதை தவிர வேற ஏதாவது சொல்லுங்க இதெல்லாம் முக்கியமானது இதை தவிர வரணும் அதை நான் அன்மியூட் பண்றேன் இதை தவிர வேற ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்களா சொல்லுங்க from bodaji ne irukku from during okay sir mm yes vare since and or proposition with since since vand connective ah mera kodiya sandarbham irukku adane adile proposition ah nu solluvom right end vagathalai naanga vara yosikala inda while adhu alma adhu vaadha naan idile idu seiyala right somebody is saying yes behind within very good near behind between near right behind behind between enama yes in front under. yes under up ena up down under up வரும் அப் வரும் டவுன் வரும் அண்டர் வரும் டவுன் பிசைட் எஸ் பிசைட் பிஹைண்ட் எஸ் பிசைட் நியர் போட்டுடா எஸ் நியர் போட்டாச்சு அண்டர் எபவ் பிலோ போட்டாச்சு ம் வேற எத்தனை வந்துட்டு பிள்ளை நம்ம வரும் போட்டாக்க till along yes till along 
ചെയ്ത് എല്ലാം ആ വേറെ വേറെ ഏതാവും ഞാൻ എന്താച്ചോല്ലോ കൂടെ എക്സാം പേപ്പർ എല്ലാവരും സ്ട്രഗിൾ ആണ് ഞാനൊന്നും ൂറിംഗ്ൂറിംഗ്ൂറിംഗ്ൂറിംഗ്ൂറിംഗ്ൂറിംഗ്ൂറിംഗ്ൂറിംഗ്ൂറിംഗ്ൂറിംഗ്
இதை ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க இந்த ஓடரை மறந்துருக்கா நீங்களாம் சொல்ல போறீங்க நீ ஹெடிங் என்ன முதல் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஒன் ஒன் என்றது பிளேஸ் மேனரில் என்ன மாதிரி நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் என்று பார்ப்போம் இப்போ பிளேஸ் மேனரில் ஒன்றது என்னென்று பயன்படுத்துவோம் என்று சொல்லிட்டோம்னா உதாரணமாக இதை கிரேட் சிக்ஸ்லேயே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க வந்து ஒரு சும்மா ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று டீச்சர் கிரி காட்டிருப்பா கிரி காட்டி போட்டு அதில் என்ன வேறு மாதிரி சொல்லி சொன்னா அதில் ஏதாவது போல் அதுகளை வச்சு போல் ஏதாவது வச்சுட்டு எப்படி இதில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குன்னா எங்கள் நான் சும்மா நோமலாக கூறுறேன் இதில் ரைட் இதில் ஒரு பாக்ஸ் வந்து நீங்கள் கீறி பார்த்துட்டு இப்படி கீறியே வைக்கலாம் நீங்கள் நீங்கள் வடிவாக கீறுங்கோ நான் குப்பையாக கீறுறேன் ரைட் அப்போ இதில் என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால் ஒரு போல் வந்து மேலே வைக்கிறது இப்படி வச்சுட்டு வேர் இஸ் த போல் என்று டீச்சர் கேட்குறேன் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின் த போல் இஸ் த போல் இஸ் ஒன் த பாக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சிருக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னா அதாவது உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னா ஈஸியா ஞாபகம் வச்சிருக்கிறதுக்காக இந்த போலீஸ் வந்து பாக்ஸ் வந்து சொல்லி இருக்கிற ஓகே இது இந்த ஒன் வந்து இதுல ரிலேட் பண்ணலாம் சொல்லி ஞாபகம் வச்சிருக்கிறதுக்காக தான் இது சொல்றேன் அப்ப இந்த ப்ரப்போசிஷன் தான் என்ன செய்யுதுன்றா இந்த வசனத்துல முழுமையான மீ மீனிங்கே மாத்து அப்ப இது பிளேஸ் மேனர் பிளேஸ் மேனர்ல நாங்கள் கவனிக்க வேண்டியது ஒன்னு எங்க போடுறோம் என்றா ஒரு சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ் என்றா ஒரு மேற்பரப்புல நாங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தை வச்சாலும் அதுக்கு நாங்கள் போடக்கூடிய ப்ரப்போசிஷன் வந்து ஒன்னா தான் இருக்கும் அப்ப அதை ஞாபகம் வச்சிருக்கோம் எந்த ஒரு மேற்பரப்பிலே அது ஒரு டேபிளா இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு பாக்ஸா இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு பிளே கிரவுண்டா இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு வாலா இருக்கட்டும் ஏன அப்ப இது எல்லாமே சர்ஃபேஸா இருக்கும் அது எல்லாமே நாங்கள் பாவிக்கிற ப்ரப்போசிஷன் வந்து அதுல ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நாங்கள் வெப்பமா இருந்தா அதுக்கு நாங்கள் பாவிக்கிற ப்ரப்போசிஷன் ஒன் அப்ப அதை மறக்கக்கூடாது இது பிளேஸ் மேனர்ல நாங்கள் பயன்படுத்துற எக்ஸாம்பிள் சரியா இது பிளேஸ் மேனர்ல நாங்க பயன்படுத்துற எக்ஸாம்பிளா இருக்கு அப்ப அடுத்த டைம் மேனர்ல நாங்கள் என்னென்ன மாதிரி இந்த ஒன்ன பயன்படுத்தலாம் டைம் மேனர் என்று பாக்கிக்கல டைம் மேனருக்குல நாங்கள் டேட் பயன்படுத்தலாம் அப்படியான சில விஷயங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்ப இப்ப டைம் மேனர்ல என்ன விஷயங்கள் இங்க வரப்போகுதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் டைம் மேனர்ல என்னென்ன வரப்போகுதுன்னு பார்ப்போம் அப்ப இதுல நாங்கள் டைம் மேனர்ல நாங்கள் நோட்டீஸ்ல பயன்படுத்துற நாங்கள் ஒன்னு ஒரு விஷயத்த டேட்டுக்கு முன்னால அப்ப நாங்கள் பிஃபோர் த டேட் பிஃபோர் த டேட் டேட்டுக்கு முன்னால நாங்கள் இதை பயன்படுத்துவோம் சரி ஒரு டேட் இருந்ததுன்னா அதுக்கு முன்னால நாங்கள் ஒன்ன போடுவோம் அப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி செவன்த் ஆஃப் செப்டம்பர் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்டி ஒன் எப்படி நாங்கள் எழுத வைக்கல நாங்கள் கட்டாயம் என்ன செய்ய வேண்டாம் ஒரு டேட்டுக்கு முன்னாலே நாங்கள் ஒன்ன போடுறது கட்டாயமானது ஸோ அதை மறக்கக்கூடாது சரியா டுவெண்ட்டி செவன்த் வந்து டேட்டுக்கு முன்னாலே நாங்கள் ஒன்ன போடுறது மிக மிக முக்கியமானது ரைட் அப்ப இந்த ஒன் இந்த ஒன் வந்து இந்த டேட்டுக்கு முன்னால போடப்படுது ரைட் அப்ப அதே மாதிரி வேற எங்க டைமிங்ல நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் என்று சொல்லி சொன்னா இப்ப இப்படி ஒரு வசனம் இருக்கு ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்க இப்படி ஒரு வசனம் ரைட் தே ஆ தே எல்லாரையும் தே ஸ்டார்ட் அட் த கிளாஸ் த கிளாஸ் தே ஸ்டார்ட் அட் த கிளாஸ் ஒன் டைம் இப்படியும் நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் தனிங்க டைம் என்று ஒரு வேர்ட் வேறுமா இருந்தா அந்த டைமுக்கு முன்னாலே நாங்கள் இந்த ஒன்னை பயன்படுத்துற சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கு ஒரு உதாரணமா டைம் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு அதுக்கு முன்னால அப்ப நீங்கள் வடிவா கவனிக்கணும் ஏற்கனவே நான் சொல்லி இருக்கிறேன் இதுதான் டைமிங் இப்ப இதுல உதாரணமா இதுல இந்த மூன்று மணிக்கு கிளாஸ் என்று சொல்லி சொன்னா செட்டியா மூன்று மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுமா இருந்தா அது வந்து ஒன் டைம் இருக்கு சரியா அப்ப நாங்கள் இதுவும் ப்ரப்போசிஷன் தான் தனிய ஒன்ன தனியா டைம தனியா பிரிச்சு எடுத்தா எங்களுக்கு மீனிங் இருக்குது ஸோ டைம் என்ற ஒரு நவுன் அப்ப அதை வந்து நாங்கள் விளங்கப்படுத்துறதுக்காக ஒன்னொன்ற ஒரு விஷயத்த பாவிக்கும் அப்ப தே ஸ்டார்ட் அட் த கிளாஸ் ஒன் டைம் என்று சொல்லி பாவிப்போம் அது அடுத்த டைம் என்னவா இருக்கும் 
அடுத்த இன்னொரு விஷயம் என்ன செய்வோம் வீக் டேஸ் ரைட் வீக் டேஸ் இருக்கு தானே வீக் டேஸ் எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் பாவிக்கிறது இந்த ஒன்னா இருக்கும் ரைட் இப்ப ஆன் மண்டே என்று சொல்லி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ரைட் அப்ப நாங்கள் டேஸ் வீக் டேஸ் எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் பாவிக்கிறது இந்த இதை பாவிப்போம் அதாவது ஒன்னை தான் பாவிப்போம் அதை விட்டு ரைட் அதே மாதிரியான சில விஷயங்களை விட்டுட்டோம் சில ஒன் த வே அப்படியான விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி சர்ஃபேஸ்ல பாவிக்கிறது அது டைம் என்னதுக்கு வராது அப்ப இப்படி ஒன்னுக்கு வேற 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 விதமான பயன்பாடுகள் அதுல இருக்கு சரியா அதை கவனமா கவனிக்கணும் ஒன்னொன்னு ஒரு விஷயம் வரைய இருக்குல்ல நீங்க இவ்வளவு விஷயத்தையும் யோசிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு அப்ப ஒன் அண்ட் பிளேஸ் மேனர்ல நீங்க நினைப்பீங்களா அது ஒரு சர்ஃபேஸுக்கு மேல ஒன் இருக்கும் டைம் மேனர்னு பாத்தீங்கன்னா டேட்டுக்கு முன்னால ஒன் டைமுக்கு முன்னால பிறகு டைமுக்கு முன்னால என்ன பிறகு நீங்க மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடாது அது ஒன் த்ரீ பி எம் அண்டு போட்டுற கூடாது அப்படி போட்டா பிள்ளை சரிதானே என்னன்னு நீங்க யோசிக்கணும் சொல்லிச்சுன்னா டைம் அண்ட் ஒரு வேர்ட் வேறுமா இருந்தா அதுக்கு முன்னால ஒன்ன போடலாம் அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் மற்றது டேஸ் மண்டேயோ மண்டே டு சண்டே எது எது வந்தாலும் சரியா சண்டே டு ஃப்ரைடே சாட்டர்டே வரைக்கும் எதுண்டாலும் நீங்கள் ஒன்ன போடலாம் ரைட் அப்ப இவ்வளவும் எங்களுக்கு மிக முக்கியமான சில நேரங்கள்ல சில சென்டென்ஸ் வரைக்கும் பாஸ்ட் டென்ஸ் வரைக்கும் நாங்கள் ஒன்ன பயன்படுத்துவோம் அப்ப அதுவும் நீங்கள் ஞாபகத்துல வச்சிருக்க வேணும் அது நான் சென்டென்ஸ் வரைக்கும் சொல்றேன் அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் ரிலேட்டடான சென்டென்ஸுக்கு சில இடங்களை நாங்கள் ஒன்ன பயன்படுத்துவோம் ரைட் அப்ப அதுகள் முக்கியமானது ரைட் அப்ப இவ்வளவு தான் ஒன்ன பற்றின விஷயம் அப்ப ஞாபகத்துல வச்சிருங்கோ அப்ப நான் கேள்விகள் வரைக்கும் நாங்கள் இதை கிளியரா பார்க்கலாம் ரைட் இது ஒரு கண்டக்கம் நோட் பண்ணுங்க என்னோட சேர்ந்து எழுதி கொண்டு வந்தீங்கன்னா டைம் மிச்சம் அப்ப அடுத்த விஷயம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா என்ன விஷயம் ஒன்னுக்கும் இல்ல வித்தியாசத்தை கூட நாங்க இதுல பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சரிதானே இன்னுக்கு பக்கத்துல நாங்க முதலாவது ஸ்டார் போடலாம் என்ன எழுதலாம் என்று சொல்லி சொன்னா not only the countries and but also but, but also the cities cities e naanga idhila eluda kudiyama irukum countries or cities appa naanga enna endu udaharanam poduvom enna in sri lanka in sri lanka endu verayga naanga idu seiyom appa neenga eppovume ungala preposition kelvi enda enna seiyanum you have to fill with the preposition appa sri lanka and or visayam blank ku pakkathula irukkaa nu paakonum போடுவோம்ட்டது ஒரு பவுண்ட்ரி ஒரு பிளேஸ் இருக்கு தானே பவுண்ட்ரியா இருக்கிற ஒரு பிளேஸ் இப்ப ஸ்ரீலங்கா ஆல்சோ ஹேவ் சம் பவுண்ட்ரிஸ் ரைட் அப்ப ஒரு எல்லைகள் இருக்கும் அதே மாதிரி கிளம்பு வந்தாலும் அது எல்லை இருக்கும் அதே நேரத்துல ஒரு கிளாஸ் ரூம் வந்தா ஒரு நாலு மதில் இருக்கும் அது கிளாஸ் ரூம் ரைட் அதே நேரத்துல ஒரு ஸ்டேடியத்தோட இருக்கிற ஒரு பிளே கிரவுண்ட் இருக்கும் இருந்தா அது ஒரு பவுண்ட்ரியோட இருக்குது சோ கட்டாயம் நாங்கள் அங்க இன்ன போடணும் அப்ப பொதுவா எல்லா பிளேசஸுக்கும் நாங்கள் இன்ன போடலாம் ஒரு கன்செப்ட் இருக்குது ஆனா எப்படியான பிளேசஸ் அது இருக்கணும் சரிதானே ரைட் அப்ப இங்க இன் த கிளாஸ் ரூம் இந்த கிளாஸ் ரூம் இந்த கிளாஸ் ரூம் ரெண்டு சொல்லிக்கல இங்க என்ன அர்த்தம் வேண்டாம் கிளாஸ் ரூம் இல் ரெண்டு பேரு சரியா கிளாஸ் ரூம் இந்த கிளாஸ் ரூம் அதே மாதிரி இன்னொரு பிளேஸ் போடலாம் இன் அப்ப ஒரு ஸ்பெசிபிக் பிளேஸ்களை நாங்க சொல்லலாம் இன் சொல்லலாம் உள்ளுக்க அணிக்கிறோம் என்றா நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒரு விஷயத்தை உள்ளுக்க அணிக்கிறோம் என்றா இன் என்ற விஷயத்தை நீங்கள் அதை பாவிக்கலாம் சரிதானே அப்ப உள்ளே அல்லது இல் என்ற மீனிங்ல இது வரும் சரிதானே அப்ப பிளேஸ் மேனர் தான் இதுவும் ரைட் இதுவும் 
அடுத்த பிளேஸ் மேனர் தான் ஆல் த பிளேசஸ் குறிக்கும் ரைட் அப்போ அது எக்ஸாம்பிளாகவே அது தந்துருக்கிறேன் முதல் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் சிட்டிஸ் அப்புறம் அடுத்த ஸ்டார் வந்து பிளேசஸ் வந்து நாங்கள் போடலாம் இதை பிளேசஸ் வந்து போட்டுட்டு இந்த கிளாஸ் ரூம் இன்னையா போட்டுன்ற விஷயத்தை நாங்கள் போடுவோம் சரியா அது இன்னும் குறிக்கிற விஷயம் என்ன கேப்பே வீட்டுக்குள்ள <laughs> 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 வரும் <laughs> 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 முடிப்போம் நோட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கு வேற என்ன டைம் மேனர்ல இதை பார்க்கலாம் வேண்டாம் அங்க ஒன்னுல ஒரு விஷயம் இருந்தது ஒன் டைம் சரி இங்க நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் வேண்டா அதே விஷயத்த இன் டைம் எழுத போறோம் ரைட் அப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுறேன் வேறங்க தே தே அட்டன் த மீட்டிங் அட்டன்ட் அட்டன் த மீட்டிங் மீட்டிங் In time. Sorry, yeah. 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 On time, exactly. Three key meeting. Three key meeting. In time, suppose, or five, five minutes, or five minutes, or five minutes. Sorry, yeah. Half, half an hour, or five minutes, before, or five minutes, or early. That's why half an hour later, or late. Sorry, yeah. That's why. So, you can see that you can see that. உதாரணத்துக்குன் <laughs> I will start the class in 10 minutes. And so, what do you mean? I will start the class in 10 minutes. Within the class, I will start the class in 10 minutes. But in the class, I will start the class in 10 minutes. Okay, right? That's the meaning. The first thing is, if you tell me about one thing, you will tell me about one thing. If you tell me about one thing, you will tell me about one thing. One thing is, about 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 one thing is, ஒன்னு சொல்லி சொன்னா எபவுட் ஒரு விஷயம் இருக்கு இப்ப உதாரணமா ஐ ஆம் கோயிங் டு ஐம் கோயிங் டு ஐம் கோயிங் டு டெலிவர் ஸ்பீச் டெலிவர் டெலிவர் ஸ்பீச் ஆன் ஸ்பீச் ஆன் இங்கிலீஷ் இப்படி ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் எழுதலாம் அப்ப என்ன அர்த்தம் என்று சொல்லி சொன்னா நான் ஒரு ஸ்பீச் உண்டு என்னத்தை பற்றி ஆங்கிலத்தை பற்றி ஒரு ஸ்பீச் உண்டு நிகழ்த்த போறேன் அப்போ ஐ ஆம் கோயிங் டு டெலிவர் அ ஸ்பீச் ஆன் இங்கிலீஷ் அப்போ ஒன் இங்கே என்ன மீனிங்கில் வருதுன்னு சொல்லி சொன்னா எங்களுக்கு எபவுட் என்ற மீனிங் அப்போ ஆங்கிலத்தை பற்றி என்று வரும் அப்போ நாங்கள் இதெல்லாம் முக்கியமானது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நோட்டீஸில் எழுதிக்கும் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் நாங்கள் ஒன்று அப்போ அந்த ஒரு ஹெடிங்கு பக்கத்தில் ஒன்று ஒரு விஷயத்தை பயன்படுத்தலாம் இப்போ உங்களுக்கு நல்ல கிளியராக வரும் அந்த அது இப்போ சில இடங்களில் ஒன்றை பயன்படுத்திருப்பாங்க ஸோ அதில் நீங்கள் ஒன் 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 ஒன்
மற்றபடி இன்னொன்ற ஒரு விஷயம் இவ்வளவுதான் இன்னுக்குரிய எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து இவ்வளவுதான் இருக்க போகுது ரைட் அப்ப எங்களுக்கு இன்னொன்ற விஷயம் இதுதான் அப்ப நீங்கள் அதே முறை கழுதி அந்த ஒண்ணுக்கு ஒண்ணுக்குள்ள நீங்க சேர்க்க வேண்டிய விஷயத்தையும் சேர்த்து மற்றது இந்த இன்னொட விஷயத்தையும் ஒரு கழுதுங்க நாங்கள் அடுத்த பார்க்க போறது அட் இப்ப நாங்க அட்ட பார்க்க போறோம் ஒரு சின்ன பிரேக் பிறகு சியூ ஆஃப்டர் த பிரேக் அதே லிங்க்லாலே ஜாயின் பண்ணுங்க இன்னுக்கும் அட்டுக்கும் ஒரு தொடர்பு ஒன்று இருக்குது ஒரு வித்தியாசமும் இருக்குது அதை நான் சொல்லுவேன் இப்ப உங்களுக்கு ரைட் சியூ ஆஃப்டர் த பிரேக் உட இமீடியட்டா ஜாயின் பண்ணுங்க